Błędy popełnione podczas remontu łazienki potrafią być szczególnie dokuczliwe. Szczególnie taką małą łazienkę w bloku musimy bardzo dobrze przemyśleć, żeby się po prostu przez następne lata nie wkurzać, że coś jest nie tak. Dlatego dzisiaj chcę omówić aż 15 takich błędów. Sporo, postaram się je szybko omówić, lecz znając Was, to Wy dopiszecie kolejną listę, tak więc śmiało komentujcie, zrobimy z tego taki mały serial. Ok, ja nazywam się Marek Suchocki, jak co tydzień miło mi się z Wami spotkać na moim kanale o aranżacji wnętrz. Zanim zaczniemy, mam do siebie prośbę, kliknij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nadal tego nie zrobiłeś. A jeżeli uważasz, będziesz uważał, że ten film jest warty tego, to daj tą łapkę do góry. Ok, zaczynamy. Pierwszy błąd, który za cholerę nie wiem, dlaczego jest popełniany. A pali że jest popełniany, a dlaczego nie jest szybko naprawiony. Bo jak zaraz Wam pokażę na krótkim wideo, yy, istnieją takie błędy przez wiele, wiele lat. O czym mówię? O krótkiej wylewce baterii. Zobaczcie, akurat ten film nakręciłem w jednym z kin dużej sieci. Już pali ho, że ktoś zrobił projekt i dostał za to pieniądze. Lecz dlaczego tych baterii nie wymienili? Nie wiem. W tym przypadku jest to proste. Ciut trudniej jest, jeżeli armaturę mamy zamontowaną w ścianie, a umywalka jest odsunięta. Tu faktycznie może być problem i może być potrzeba wymiany i baterii, i przesunięcie lub wymiany umywalki. Dlatego proszę, zwróćcie na to uwagę, ponieważ no nie sposób przy takiej baterii swobodnie umyć ręce. No jak? Jak żyć? Drugi błąd. Pewnie niestety naraża się kilku osobom, jak nie kilku tysiącom osób. Ponieważ jest to taki trend, który widzę, obserwuję, że no często ludzie to teraz stosują. O co mi chodzi? O wannę wolno stojącą w łazience. Zakochaliśmy się w nich. I w sumie słusznie, tylko nie zawsze warto. Kurczę, ja wiem, że to ładnie wygląda. Nie przeczę, lecz gwarantuję, wkurzysz się, jak dziecko po raz setny wyleje Ci wodę za wannę, a Ty nawet nie będziesz miał, miała szans dojść tam, aby to umyć. Uważam, że te wanny są super, jak masz na nie miejsce. No sorry, lecz w łazience 2 na 2 no spanie zrobimy. Opcji nie ma, niestety. No to idę za ciosem i nadal się narażam, a co tam? Ten punkt też niestety wiele osób robi, wiele osób mnie prosi, aby zaprojektować w ten sposób pralkę. No można z tym żyć, tylko po co? Często zabudowujemy swoje pralki, ok. Lecz szczególnie przy małej łazience zastanowiłbym się, czy dawać zamykany front. Pamiętajcie proszę, że po wyciągnięciu takiego prania pralka powinna być otwarta. No a co za tym idzie również front szafki. W małych łazienkach to może po prostu przeszkadzać. No macie taki front cały czas otwarty, a musicie przejść. A może po prostu nie zabudowywać jej lub dać roletę podnoszoną do góry, albo podzielić front taki na pół. No prawdę mówiąc, ze względów estetycznych ja wybrałbym na pewno tą pierwszą wersję. No to było zbyt krótkie wylewce w baterii, no to muszę też wspomnieć o umywalce. Ja wiem, że te umywalki są niektóre po prostu wow, tak mm, designerskie, wyglądają rewelacja. Tylko szkoda, że czasem nie są do użytku. Bo albo woda tak pryska na każdą stronę z tych umywalek, albo te dno mają już tak płaskie, że każda kropla tam stoi. I ładnie wyglądają, ale to jest, tak musi być też funkcjonalne. Szczególnie jeżeli macie jedną łazienkę, to zastanowiłbym się, czy koniecznie stawiać na super inny wygląd, czy jednak czasem ta użyteczność nie jest w tym przypadku ważniejsza. Pamiętajcie, że czasem jest konieczne, aby coś w takiej umywalce przeprać, namoczyć. Są osoby, które myją głowę nad umywalką. No to też musi ona być większa, a nie jakaś mikroskopijna. Jednym zdaniem, wygląd tak, pod warunkiem, że jest ona również funkcjonalna. Kolejna porcja narażania się. Mówię tu o kabinach, a raczej szybach typu walk-in. Fajnie wyglądają, jasne, bardzo ładne i praktyczne w sumie, ale, oczywiście ale, ale jeżeli damy taki niewielki parawanik, który jest niewiele większy ode mnie, to na bank będziecie się wkurzać, że przy okazji kąpieli to i łazienkę umyjecie. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na szybę, taką minimum 100 cm, to zastanów się, czy nie dać normalnej zamykane kabiny lub chociażby taki walk-in, z tą drugą taką krótką ścianką w kształcie litery L. To na pewno może pomóc. 
Szósty punkt. Możemy go nie odczuć przez wiele, wiele lat. Ale jak odczujemy, to i finansowo, i nerwowo na pewno. Chodzi mi o zabudowę wanny, a przede wszystkim o rewizję pod wanną. Ta pierdoła, tak jak mówiłem, może się nie przydać. To znaczy pewnie kiedyś tak. Jeżeli długo będziemy taką łazienkę mieli, to tak. To dlatego lepiej pomyśleć o tej rewizji, niż później się wkurzać czy kuć. Tak jak wspomniałem, to może się nie przydać z naciskiem na morze. Gorzej, gdy po latach syfon się rozszczelni. To co wtedy? Trzeba rozbijać obudowę. A wystarczy zrobić albo specjalną rewizję, ok, jasne, nie są one najładniejsze, albo można taką płytkę na magnesach dać. I w razie potrzeby wyciągamy taką płytkę lub otwieramy tą rewizję, no i jest dojście. Inaczej, na 100%. Jak robicie obudowę wanny, to porozmawiajcie z fachowcem, żeby coś takiego zrobił. Kolejny błąd to zbyt wysoko zamontowana umywalka. Dzieje się to wtedy, kiedy stawiamy wygląd ponad funkcjonalność. Sami z pewnością widzieliście coś takiego nieraz. Bardzo często jest tak, że chcemy zabudować pod blatem pralkę i na przedłużeniu tego blatu postawić umywalkę. Ale popatrzcie, pralka ma 85 cm wysokości. Do tego blat około 3 cm plus umywalka. 14 cm różnie, ale mniej więcej tyle. I wychodzi, że krawędź umywalki jest na wysokości ponad 100 cm. To jest po prostu za dużo. Mamy dwie możliwości. Albo w takim przypadku montujemy umywalkę wpuszczaną w blat, albo obniżamy za pralką wysokość blatu. Zdecydowanie bardziej wolałbym zrobić coś takiego, niż mieć niefunkcjonalnie. Teraz drobny błąd i może wydawać się taki banalny, prosty. Tylko jak on mnie wkurza, wow! Brak ręcznika przy umywalce, wannie, kabinie prysznicowej. No tak to już jakoś jest, że jak się umyję, no to woda ze mnie kapie. I jak ja mam teraz iść gdzieś po ten ręcznik, to zaraz cała podłoga zachlapana. Mieli się tak? Też Was to wkurza? Przecież nawet gdy nie ma miejsca na ścianie, na uchwyt, to można dać specjalny uchwyt na kabinę prysznicową. Zrobić reling, taki uchwyt na szafce pod umywalką, przez który przewiesimy ręcznik. No wtedy w magiczny sposób problem sam się rozwiązuje. Zawsze mamy ten ręcznik pod ręką i podłoga jest sucha. Ok, kolejna dawka narażania się. Nie wiem co to za odcinek, że tak co chwilę mogę podpaść, no ale co tam. Idziemy z tym. Czarna ceramika. Jasne. Wiem, że ładnie wygląda, że można ją stosować. Zresztą wszystko można, tylko czasami po co? Niestety, na czarnej ceramice bardzo szybko mogą być widoczne zacieki. Szczególnie, gdy mamy twardą wodę, będzie to widoczne. Zanim zamontujecie po prostu taką umywalkę czy ubikację, sprawdźcie proszę za pomocą pasków, takich testerów, jak twardą wodę macie u siebie w domu. I to po prostu może problem rozwiązać, albo przynajmniej będziecie wiedzieć, z czym możecie się w przyszłości borykać. Oczywiście tego błędu, o którym teraz powiem, też no, nie mogłem ominąć, mimo że wspominałem już o nim kilka razy. Dlatego, aby nie zanudzać osób, które oglądają systematycznie moje odcinki, bardzo szybko go nakreślę. Oświetlenie. Przede wszystkim, oprócz światła głównego, które dobrze oświetlają nam całe pomieszczenie, powinniśmy mieć dobre oświetlenie przy lustrze. Dobre, czyli najlepiej po obu stronach lustra. Ok, no może być jedno duże e, nad lustrem, Lecz w takim przypadku powinno to być taka długa oprawa, a nie punktowa. Chodzi po prostu o to, aby panie przy malowaniu, a panowie przy goleniu nie rzucali sobie cienia na twarz. To jak jesteśmy przy prądzie, idziemy za ciosem i teraz o gniazdkach. Standard to już jest gniazdko przy umowalce i super. Lecz warto też pomyśleć o tym, aby takie gniazdko było przy grzejniku, ponieważ do wielu z nich możemy włożyć grzałkę elektryczną. I jeżeli nie mamy jeszcze sezonu grzewczego, to możecie w ten sposób sobie dogrzewać łazienkę. Warto też pomyśleć o gniazdku w szafce nad lustrem, jeżeli macie taką szafkę. Ale jeżeli macie elektryczne szczoteczki, maszynki do golenia, to można je tam ładować i nie będzie po prostu widać żadnych kabli. Teraz bardzo ważny punkt. Może to być duży błąd przy urządzeniu łazienki, szczególnie takiej łazienki niewielkiej, łazienki w bloku. No, najczęściej tam można po prostu popełnić ten błąd. Chodzi mi o zbyt małe odległości przy urządzeniach. Zobaczcie na tą planszę. Takie są zalecane odległości. W 
W opisie do tego filmu daję link do mojego artykułu o błędach w aranżacji łazienki. Jest tam jeszcze bardziej szczegółowo to opisane. To i inne błędy, o których dzisiaj nie mówię. Najbardziej możemy ten błąd odczuć przy WC. Jeżeli nie mamy obok niego wystarczająco dużo miejsca, wystarczająco, czyli najlepiej no, minimum takie 20 cm, tak no, książkowo 17, ale powiedzmy 20 cm. Czym więcej, tym lepiej. Ja wiem, że nie zawsze jest taka możliwość. Jeżeli zaraz obok ubikacji mamy ścianę, pralkę, wannę, no to po prostu, no cóż rzec, niewygodnie tam siedzieć. Spotkaliście się z tym? Dajcie znać w komentarzach, lecz nie opisujcie, jak korzystać z takiego WC. Ja zresztą też to zostawię dla siebie. Trzynasty punkt, podobno pechowy. No i to też może być pechowo wykonane, jeżeli zaprojektujemy sobie lustro naprzeciwko ubikacji. Powiem tak, niekoniecznie bym chciał patrzeć na siebie w tej pozycji. No jak ktoś lubi, czemu nie? No nie będę się czepiał za bardzo, aczkolwiek uważam to, że to taki designerski błąd jest. No nie, nie niekoniecznie. Ale Twoja łazienka, Twój dom, jak tak wolisz, ok. Teraz błąd bardziej wkurzający pod względem wyglądu, niż problematyczny pod względem funkcjonalności. Pamiętajcie, że biel bielowinie jest różna i czasem mamy ochotę kupić yy, ceramikę z różnych firm. Jasne, można, dlaczego nie, też tak robię, ale należy sprawdzić tą biel, żeby no, mocno się później nie zdziwić, jeżeli blisko siebie zamontujecie te dwa urządzenia. Zwróćcie na to proszę uwagę. Ja wiem, że nieraz ubikacja z jednej firmy, a umywalka z drugiej bardziej się podoba. Ok, lecz musicie w takim przypadku porównać oba kolory, aby się nie okazało, że jeden kolor jest faktycznie biały, a drugi szary, bardziej żółty. Nie wiem, pewnie się już też z tym spotkaliście. Ostatni punkt, ostatni, ale bardzo, bardzo ważny i niestety, no niestety bardzo często spotykany. Chodzi o kolizję, o kolizję różnych, z różnymi urządzeniami. Zaraz zobaczycie filmik, gdzie drzwi z kabiny dziwnym trafem nie chcą się otworzyć. Słuchajcie, jeżeli montujemy kabinę, to musimy przemyśleć, jak te drzwi będą się otwierały. Czy ubikacji zaraz tutaj nie ma, albo tak jak w tym przypadku, nie ma skosu z sufitu. No, wtedy jest problem. To akurat w tym przypadku trzeba było ściąć róg danych drzwi, żeby po prostu wejść do kabiny, a nie przeciskać się. Druga rzecz często spotkana z kolizją to parawany nawalnowe. To jest super sprawa, parawan nawalnowy, składany parawan nawalnowy, bo możemy wtedy złożyć go i mieć dostęp do całej wanny przy małych dzieciach, jest to fajne praktyczne, albo starszych osobach, ale często jest tak, że ludzie nie przewidzą jak go składać. I tak, na jedną ścianę nie możemy, bo na przykład jest pralka. Zresztą zazwyczaj składamy go, powinniśmy składać z strony wanny, tak? A tu się okazuje, że na tej ścianie jest zamontowana bateria, albo deszczownica jest tak wystająca, że tym parawanem uderzamy. Dlatego wszystko należy wcześniej dokładnie i dobrze przemyśleć, no aby takich no, prostych, trochę głupich błędów nie popełniać. Jak widzicie, tych błędów jest sporo. Jest ich zdecydowanie więcej, bo już podczas nagrywania odcinku mi przyszło kilka takich dodatkowych punktów do głowy. Na pewno Wy napiszecie swoje w komentarzach, śmiało, proszę. Dlatego, aby ich nie popełniać, musicie wszystko dokładnie i dobrze przemyśleć. Oglądać moje odcinki, bo żeby być na bieżąco i wiedzieć, czego się można spodziewać podczas projektowania wnętrz. Dlatego naciśnij ten przycisk subskrypcja plus dzwoneczek, żeby Cię nic nie ominęło. A wtedy wierzę, że dobrze zaprojektujesz nie tylko łazienkę, ale i inne pomieszczenia. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo proszę naciśnij tą łapkę w górę. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!